Okay, so let's start with the second session. Let's start with the steering system. So steering system is basically how we steer our car. That is, it yaws towards right and left. If you remember, I told in the first session in suspension unit that our car yaws about the Z axis. That is one perpendicular above to our car. So a car yaws or steers by the means of steering system. In this session, I'll be telling you about Ackerman steering principle, steering mechanism, which is rack and pinion, and types of pit man, which are recirculating ball type, worm and sector. Along with very important topics, understeer and oversteer, with a glimpse of power steering, as it involves much of mechanics and electrical. Now we come on to the Ackerman principle. This is the most important principle of steering. This is a very important drawing of Ackermann principle. According to Ackermann principle, to achieve true rolling of four-wheeled vehicle moving on a curved track, lines drawn through each of the four-wheel axis must intersect at the instantaneous center. That is, while turning, all the lines, all the angles made by the front wheels and rear axle should meet at a single point. That is through which a car would maneuver through a turn without scrubbing any of the wheel. This is the Ackerman principle that while turning, the angles are different and it's about a single instantaneous center or the four wheel axles must intersect at an instantaneous center. Now, what is Ackerman geometry? Ackerman geometry says when a vehicle is turning, the inner front wheel needs to turn at a different angle to the outer because it's turning at different radii. As you can see over here, this angle and this angle there's a proper difference visible this let's say this is alpha and this is beta it is clearly visible that alpha is more than beta this is the Ackermann geometry that the angles made by the front wheels are different so that the inner wheel doesn't scrub when turning or the outer wheel covers a larger diameter as you can easily see, this is a comparatively bigger diameter compared to this. This is the Ackermann geometry. Now, let's come on to the next topic, which is steering ratio. Now, you must have seen that steering system helps you to point the car which direction you go. But uh, you must have seen that when you steer the steering wheel, it's not that if you turn the steering wheel two degrees or three degrees, the even in the wheel would turn three degrees itself. It's not like that. Most modern cars will require several turns of steering wheel to turn the wheel to its maximum deflection or angle. This is where steering ratio comes in. It's actually the number of turns you need to make on steering wheel to elicit a certain amount of movement in wheels. Typically, these numbers are measured in degrees and expressed in ratios. For example, if you turn the steering wheel by 20 degrees and the wheel deflects by one degree, one degree, then you have steering ratio of 20 to one. That is, if you move the steering wheel by 20 degrees and the wheel moves one degree, 20 stone is a steering ratio. Now, what is the need for steering ratio? Heavier vehicles typically have high steering ratios. As you see, those are heavier. And if we have a low steering ratio, considering the effort, a higher amount of effort would be required to uh, turn the wheel. So they have higher steering ratios in order to ease out. A car with power steering will have a low steering ratio definitely because power steering eases out the steering effort. So even if you have a low steering effort, the introduction of a power steering would ease out the effort induced to a low steering ratio by the introduction of power steering. So as you can see, last steering ratio effort is less. Small steering ratio, more effort. That is it. This is the steering ratio. The first steering mechanism which is rack and pinion. Ste simple steering wheel, steering column, steering wheel, steering column, and there's a pinion attached to the rack, to the steering column. Pinion attached to a rack, rack attached to the drag link rider, which is in turn connected to a tie rod, steer arm, and then the tires. No, rack and pinion is a type of steering mechanism with a pair of gears and which, which convert the rotary motion. Now, we give the steering wheel a rotary motion, which is transferred to a pinion. Pinion rotates, which converts the rotary into linear motion. Linear motion is enhanced by the means of a rack. 
rotary motion converted to linear motion by which we turn the wheels system consists of a circular gear called pinion engages with the teeth of linear gear shaft called rack the rotary motion applied to the pinion causes to turn it while it moves rack sideways pinion rotates rack moves left and right hence we turn the wheels this is second mechanism which is pitman arm okay pitman arm is a specific sort of a uh, mechanism used to turn the wheels this is a pretty important topic understeer is when you turn the steering wheel but the car doesn't turn enough and it goes straight ahead that is as you can see over here this is the intended path to follow but due to understeer it moves straight ahead whereas in oversteer when you turn the wheel this is what you want but due to some reason the car oversteers that is the, the rear loses out in this setup in understeer the front loses the front wheel lose traction and go straight ahead whereas in oversteer the rear wheel lose traction the main thing of understeer front losing traction oversteer the rear losing traction this is the main part of understeer and oversteer now uh, a simple question mm, which is more predictable understeer or oversteer like we can predict that it is going to understeer so we can apply brakes or low down the pressure so that the front wheels gain traction yet again whereas if it oversteers the only thing we can do is counter steer and counter steer require, uh, requires professionality that's the thing understeer is better it's predictable that's why each normal car is tuned according to understeer so these are the topics that we will be covering in the transmission session functions of transmission necessity flywheel clutch gearbox types of transmission differential drive train layout tire and traction control at last we need transmission to for torque multiplication primary function transmission ka yahi hai torque multiplication jahan pe zarurat hai jaise slope slope mein hum log ko zyada power torque ka zarurat hota hai to transmission torque multiplication karta hai wahan pe aur highways mein tumko इतना टॉर्क का जरूरत नहीं होता पावर का जरूरत होता है तो वहाँ पे वो गाड़ी का ओवरऑल स्पीड बढ़ाने का भी काम करता है देन मूविंग ऑन टू द फ्लाई व्हील सो फ्लाई व्हील क्या करता है जब वो तीन स्ट्रोक जहाँ पे पावर जनरेट नहीं हो रहा है वहाँ एक स्ट्रोक जहाँ से पावर जनरेट हो रहा है वहाँ का पावर को स्टोर कर लेता है और जो तीन स्ट्रोक जहाँ पे इंजन से कोई पावर नहीं आ रहा है तो वो धीरे धीरे करके पावर रिलीज करता है सो इन ऑर्डर टू स्मूथ योर ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस हम लोग फ्लाई व्हील यूज करते हैं इट इज यूजली हैविंग वेरी हाई मोमेंट ऑफ एनर्शिया तो उसको एक बार अच्छा खासा वेलोसिटी में चला जाता है तो इसको इंजन के जो भी वाइब्रेशन है उसको अच्छे तरह एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज अगर फ्लाई व्हील नहीं लगाएंगे हम लोग या फिर छोटा साइज का फ्लाई व्हील यूज करेंगे तो इंजन से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आएंगे क्योंकि इंजन पावर सिर्फ एक ही स्ट्रोक में प्रोड्यूस करते हैं तीन स्ट्रोक खाली होते हैं सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील देन मूविंग ऑन टू द क्लच अब क्लच क्या होता है इट इज अटैच टू योर फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील तुम्हारा कनेक्टेड होता है इंजन से इंजन के बाद आता है फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील के बाद क्लच देन तुम्हारा बाकी का ट्रांसमिशन शुरू होता है देन मूविंग ऑन टू द गियर बॉक्स वी ट्रांसमिशन का जो मेन कंस्ट्रक्शन होता है दैट स्टार्ट विद योर गियर बॉक्स सो गियर बॉक्स में यूजली दो टाइप ऑफ गियर होते हैं तो जो स्पर गियर होता है दैट इज बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसका स्पर गियर का स्पर गियर मीन्स Uh, it is the basic form and flat circular object that has teeth cut into the edge of it spur gear it has straight cut teeth where the angle of the teeth is parallel to the axis of the gear so ye simple gear ho gaya is tumhara straight cut teeth wala to iska advantage yahi hai ki it is very simple to manufacture aur disadvantage ye hai ki it is bahut noisy hota hai matlab isme vibrations bhi bahut hote hain noisy bhi bahut hota hai then moving on to the synchro mesh अभी मान लो ये तुम्हारा जो डॉग गियर है सपोजिंगली ये फर्स्ट गियर के साथ मैश है ठीक है ये पर्पल वाला तुम्हारा ये आगे बढ़ जाएगा और ये तुम्हारा फर्स्ट गियर के साथ उसके सेम वेलोसिटी से रोटेट करेगा अब मुझे सेकंड गियर पे करना है बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड गियर दे आर हैविंग डिफरेंट एंगुलर वेलासिटीज अब यू के नॉट मैश अ गेयर विद एन अदर हैविंग डिफरेंट एंगुलर वेलासिटी जब तक ये डॉग गेयर का एंगुलर वेलासिटी इस गियर के बराबर सेकंड गियर के बराबर नहीं होता तुम फर्स्ट से सेकंड गियर में मैश नहीं कर सकते तो उसको मैश कराने का काम करता है तुम्हारा ये सिंक्रो मैश मैकेनिज्म मूविंग ऑन टू द टाइप ऑफ 
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स यूजुअली यूज डीसीटी एंड टॉर्क कन्वर्टर ये एएमटी जो है वो सस्ता ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो गार्ड है बस सो आईएमटी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 30000 मोर देन योर नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एएमटी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 60000 मोर देन योर नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन मूविंग ऑन टू द प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो द मोस्ट ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज वाज the torque converter so this transmission uses a torque converter tertiary gear set and clutch and clutches or bands to shift through a vehicle forward gear automatically so this uh, torque converted transmission cost around 1.2 lakhs more than your normal manual transmission but it's a very good transmission it's matlab it's a pure brilliance of engineering then moving on to the cvt cvt is also एन अमेजिंग ट्रांसमिशन सो सी वी टी में क्या होता है अनलाइक बाकी ट्रांसमिशन जिसमें तुमको एक प्रॉपर गेयर रेशियो मिलता है सी वी टी डू नॉट हैव अ प्रॉपर एनी प्रॉपर गेयर्स टू प्रोवाइड योर गेयर रेशियो दो बेल्ट होता है मतलब दो पुलिस होती है विच आर कनेक्टेड थ्रू अ बेल्ट एंड दैट पुलिस कैन प्रोवाइड यू इनफाइनाइट गेयर रेशियोज देन मूविंग ऑन टू द डिफ्रेंशियल आउटर व्हील जो है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है इन कंपेरिजन टू द इनर व्हील सो दोनों व्हील्स को सेम स्पीड में हम लोग रोटेट रोटेट करेंगे तो एक को स्लिप करना पड़ेगा एक व्हील हमारा स्लिप होगा सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट हम लोग डिफरेंशियल यूज करते हैं सो देर आर मेनली थ्री टाइप फोर टाइप ऑफ ले आउट मैक्सिमम फोर ले आउट पॉसिबल है जिसमें एक जिसमें सिर्फ रियर व्हील हम लोग का ड्राइव है एक जिसमें फ्रंट व्हील ड्राइव है एंड थर्ड वन इज ऑल व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव रियर व्हील ड्राइव मतलब सिर्फ पीछे के पहिए में पावर जा रहा है फ्रंट व्हील इज योर ड्रिवन एंड रियर व्हील इज योर ड्राइविंग सो वेन रियर व्हील इज योर ड्राइविंग देन दिस टाइप ऑफ ले आउट इज बेस्ट सूटेड फॉर हैविंग ग्रेट मेन्यू वेरेबिलिटी तो फ्रंट व्हील ड्राइव जैसे तुम्हारा नाम सजेस्ट करता है पावर इज गोइंग ओनली टू द फ्रंट व्हील्स फ्रंट में इंजन है फ्रंट में पावर जा रहा है सो इसको बनाना बहुत सिंपल होता है कॉस्ट कम आता है इसलिए मोस्टली कार मैन्युफैक्चरर्स एटलीस्ट इन इंडिया यूजेस फ्रंट व्हील ड्राइव अब हम लोग मूव करते हैं फोर व्हील ड्राइव की तरफ फोर व्हील ड्राइव इज आइडियल फॉर ऑफ रोडिंग मतलब इसमें तुम्हारा चारों पहिए पे चारों पहिए ड्रिवन होते हैं ड्राइविंग होते हैं एंड इस टाइप का एक ट्रांसफर केस लगा रहता है बीच में देन फाइनली कम्स द ऑल व्हील ड्राइव तो वही फोर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव आर प्रिटी मच सेम बट इंस्टेड ऑफ द ट्रांसफर केस यहाँ पे सेंटर में एक डिफरेंशियल ही होता है दिस इज आइडियल फॉर रोड नॉट गुड फॉर ऑफ रोडिंग तो ऑल व्हील ड्राइव यूज इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोर व्हील ड्राइव बट यूज इधर फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव एज इट्स प्राइमरी ड्राइव इन मोस्ट सिचुएशन ऑल व्हील ड्राइव इज डिजाइन टू कीप द व्हीकल ऑन रोड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम कैन डिटेक्ट विच व्हील विच व्हील नीड मोर पावर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट and which we need none at all the application of all wheel drive today is mostly in powerful cars and in some soft roaders